നമസ്കാരം ട്രൂ ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പാലക്കാട് സ്ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആന ചെരിഞ്ഞതിന്റെ വിവാദം കെട്ടടങ്ങും മുൻപേ കണ്ണൂരിൽ മിണ്ടാപ്രാണികളോട് നടക്കുന്നത് ക്രൂരത ഉളിക്കൽ പുറവയലിൽ അജ്ഞാതൻ രണ്ട് എരുമക്കുട്ടികളെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കുത്തേറ്റ രണ്ട് രാവും ഒരു പകലും നീണ്ട വേദന തിന്ന ഈ മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ ജീവൻ ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് നിലച്ചത് പുറവയൽ പള്ളുരുത്തിയിൽ ജോയിയുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളാണ് നിഷ്ഠൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത് പ്രദേശവാസിയായ ആൾ മദ്യലഹരിയിൽ ആക്രമിച്ചതാണെന്ന് സൂചനയുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഉളിക്കൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരള മനസാക്ഷിയെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു ഗർഭിണിയാനയുടെ ദാരുണാന്ത്യം കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് വെള്ളിയാർ പുഴയിൽ ഗർഭിണി കാട്ടാനയെ കണ്ടെത്തിയത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കാട്ടാനയാണ് ചെരിഞ്ഞത് പടക്കം നിറച്ച പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആനയുടെ വായിൽ നിറയെ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ കഴിയാതെ മുറിവുകളുമായി ആന കഴിച്ചുകൂട്ടുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ ആനയെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ കുങ്കിയാനകളായ സുരേന്ദ്രന്റെയും നീലകണ്ഠന്റെയും സഹായത്തോടെ ആനയെ കരയ്ക്കെത്തിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി എന്നാൽ ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി ആ ശ്രമത്തിനിടെ പുഴയിൽ വെച്ച് തന്നെ കാട്ടാന ചെരിഞ്ഞു ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ മേനകാ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാവും മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകയുമായ മേനകാ ഗാന്ധി വയനാട് എം പി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജുവിനെയും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ വിമർശിച്ചിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എം പി ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും എടുത്തില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ മേനകാ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചത് വനം വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച അവർ ഒരല്പമെങ്കിലും ധാർമ്മികതയുണ്ടെങ്കിൽ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു രാജിവെക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി കൂടാതെ മലപ്പുറം ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ട നാടാണെന്നും കേരളത്തിൽ ആനകൾക്കും മറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും മേനകാ ഗാന്ധി പറയുന്നു മേനകയുടെ ട്വീറ്റിന് നിരവധി പേർ വിമർശനത്തോടെ എത്തിയെങ്കിലും ടി വി പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടെ മേനക തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു മിണ്ടാപ്രാണി എന്ന പരിഗണന പോലും നൽകാതെയാണ് മനുഷ്യൻ തന്റേതായ സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ പോലും നീതി ലഭിക്കാത്ത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആനയോ എരുമയോ ചത്താൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നാൽ എന്ത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ കത്തിക്കരിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവൻ നഷ്ടമായ പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് വേണ്ടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ണീർ വാർത്ത സമൂഹമല്ലേ നമ്മുടേതാ എന്നാൽ അന്ന് എത്രമാത്രം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മരണപ്പെട്ടുവോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മനുഷ്യർ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിയമത്തിനും അധികാരികൾക്കും മനുഷ്യനും കണ്ണില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പ്രകൃതിക്ക് കണ്ണുണ്ട് കണ്ണ് തുറന്നു വെച്ച് എല്ലാം കാണുന്ന പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും പ്രക്ഷുബ്ധയാവുക തന്നെ ചെയ്യും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ട്രൂ ടി വി ട്രൂ ടി വിയുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ